హలో స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ నుంచి ఫస్ట్ లెసన్ న్యూట్రిషన్ నుంచి టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్లో ఎంజాయిమ్ టేబుల్ ఉంటుంది ఎంజాయిమ్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ ఆ ఎంజాయిమ్ టేబుల్లో ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అంటే డైజెషన్ అంతా ఎంజాయిమ్ టేబుల్లో ఉంటుంది ఎంజాయిమ్ టేబుల్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి ఎంజాయిమ్ టేబుల్ చదివేటప్పుడు మనం ఈ ఎంజాయిమ్ టేబుల్ని కొన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి చదివితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు అనమాట ఓకే అంటే ముందు మనం ఎలా చదవాలి ఈ ఎంజాయిమ్ టేబుల్ని ఎలా చదవాలో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది కొన్ని డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్తో అటాచ్ అయ్యి ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్తో అటాచ్ అవ్వటం వల్ల ఈ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అనేవి అవి రిలీజ్ చేసేటువంటి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ద్వారా ఇక్కడ డైజెషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మౌత్ ద్వారా స్టా మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మౌత్లో ఉండేటువంటి గ్లాండ్స్ని ముందు చెప్పుకుందాం ఓకే ఈ మౌత్లో ఉండేటువంటి ఈ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఏంటంటే సెలైవరీ గ్లాండ్స్ అంటే నోటిలో మనకి మూడు రకాల జల అలాజల గ్రంథులు ఉంటాయి ఒకటి పెరోటిడ్ గ్రంథులు అదో జంబికా గ్రంథులు అదో జహవక గ్రంథులు అంటే పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ సబ్ మ్యాండ్యుబులర్ గ్లాండ్స్ అండ్ సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్స్ పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథులు అనేవి చెవుల దగ్గర ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట పెరోటిడ్ గ్రంథులు అనేవి చెవుల దగ్గర ఉంటూ ఉంటాయి ఈ చెవుల దగ్గర ఉండేటువంటి ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథుల్ని వైరస్ అనేది అటాక్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథులు వాప అనేది వస్తుంది దీన్ని మనం గవద బిల్లలు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం ఒక జత లాలాజల గ్రంథులు అనేవి ఈ దవడ ఎముకల దగ్గర ఉంటాయి వాటిని మనం అదో జంబికా గ్రంథులు అంటూ ఉంటాం అదైందా ఒక జత సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్స్ అదో జహ్వక గ్రంథులు అంటారనమాట అదో జహ్వక గ్రంథులు అంటే సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటంటే అవి నాలుగు యొక్క క్రింది భాగంలో ఉంటూ ఉంటాయి నాలుగు యొక్క క్రింది భాగంలో ఉంటూ ఉంటాయి వీటిని అదో జహ్వక గ్రంథులు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఈ మూడు రకాల గ్రంథుల నుంచి లాలాజలం అంటే సెలైవ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ సెలైవ అనేది దాంట్లో టైలిన్ టైలిన్ అనే ఎంజాయిమ్ అనేది ఉంటుంది ఈ టైలిన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ మీద యాక్ట్ చేసి ఈ కార్బోహైడ్రేట్లను మాల్టోజ్గా మారుస్తూ ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ తర్వాత ఇక నోటిలో ఉండేటువంటి లాలాజల గ్రంథులు అనేవి అయిపోయినాయి తర్వాత నోటి తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఏంటి ఈసోఫాగస్ ఈసోఫాగస్లో ఏ విధమైనటువంటి డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉండవు తర్వాత వచ్చే పార్ట్ ఏంటంటే జీర్ణాశయము జీర్ణాశయములో హెచ్సిఎల్తో పాటు ఒక ఎంజాయిమ్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పాను ఆ ఎంజాయిమ్ పేరు ఏంటంటే పెప్సిన్ ఈ పెప్సిన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుందంటే జీర్ణాశయపు గోడల నుంచి అంటే స్టమక్ వాల్స్ నుంచి ఈ పెప్సిన్ అనే ఎంజాయిమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ పెప్సిన్ అనే ఎంజాయిము దేని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది కా సారీ ఏంటివి ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రోటీన్స్ మీద యాక్ట్ చేసి ఈ ప్రోటీన్స్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది పెప్టూన్లుగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ద పెప్సిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ప్రోటీన్స్ then the proteins it can converted into peptones okay understand tarvata next ika jirnaasayam lo unde tante jirna grandhulu gurinchi kuda ayipindi tarvata jirnaasayam daggara unde tante konni bahya grandhulu gurinchi cheptundam ante external glands avu entante liver లివర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అనేది ఏంటి లివర్ నుంచి బయల్ జ్యూస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ బయల్ జ్యూస్ అనేది దేని దీర్ణం చేస్తుంది ఆహార పదార్థాలు వీటిని జీర్ణం చేయదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉండవు అందుకోసం ఇది ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేయదు ఓకే సో మరి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట అండర్స్టాండ్ తర్వాత తర్వాత ఇక ప్యాంక్రియాస్ గురించి చూద్దాం ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి మూడు రకాల డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చేదండి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో మూడు రకాల ఎంజైమ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఈ మూడు రకాల ఎంజైమ్స్ అనేవి ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ మూడు రకాల ఎంజైమ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకటి అమైలీస్ 
ఈ అమైలేజ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ మీద యాక్ట్ చేసి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోజ్గా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే అండర్స్టాండ్ అంటే ఎమైలేజ్ యాక్ట్స్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మాల్టోస్ ఓకే మాల్టోస్గా మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక రెండోదేసరికి ట్రిప్సిన్ ఈ ట్రిప్సిన్ అనేది ఏంటంటే ట్రిప్సిన్ అనేది ప్రోటీన్ల మీద యాక్ట్ చేసి ఈ ప్రోటీన్లను పెప్టూన్లుగా మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ట్రిప్సిన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ప్రోటీన్స్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పెప్టోన్స్ పెప్టోన్స్ పాలిపెప్టైడ్స్గా మార్చడానికి ఈ పిప్ ట్రిప్సిన్ సారీ ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజాయిమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే స్టొమక్లో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎంజాయిమ్ ఏమో పెప్సిన్ను స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో రిలీ ప్యాంకిరియాస్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ ఎంజాయిమ్ ఏమో ట్రిప్సిన్ అక్కడ పెప్సిన్ ఇక్కడ ట్రిప్సిన్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ లైపేజ్ లైపేజ్ అనే ఎంజాయిమ్ దీని మీద దీన్ని డైజెషన్ చేస్తుందంటే ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గాను పెంచుతుంది అనమాట అంటే ద ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ లైపేస్ ఓకే ఈ విధంగా ఈ మూడు రకాల ఎంజాయిమ్స్ అనేవి ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా తర్వాత ఇంకా స్మాల్ ఇంటిస్టైన్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ రిలీజ్ సమ్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ స్మాల్ ఇంటిస్టైన్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యేటువంటి డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అని దాన్ని మనం ఏమంటాం వెరీ గుడ్ సక్కస్ ఎంట్రికస్ ఈ సక్కస్ ఎంట్రికస్లో ఏముంటాయమ్మా రెండు రకాల ఎంజాయిమ్స్ ఉంటాయి అవేంటి అవేంటి సుక్రేజ్ అండ్ పెప్టిడేస్ ఈ సుక్రేజ్ అనేది షుగర్ కేన్ షుగర్ మీద యాక్ట్ చేసి అది ఏం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్గా మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే తర్వాత ఈ పెప్టిడేస్ పెప్టిడేస్ అనే ఎంజాయిమ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ పెప్టిడేస్ అనే ఎంజాయిము పెప్టోన్లను పాలిపెప్టైడ్స్ను డైజెషన్ చేసి అమైన యాసిడ్స్గా మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ద పెప్టైడ్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అమైన యాసిడ్స్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ పెప్టిడేస్ ఎంజాయిమ్ దట్ కెన్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ఇంటిస్టైన్ ఓకే దీస్ ఎంజాయిమ్స్ దీస్ టూ ఎంజాయిమ్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇట్ కెన్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద సక్కస్ ఎంట్రికస్ వాట్ ఈస్ దట్ సక్కస్ ఎంట్రికస్ ఓకే ఈ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు మీరు నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి ఓకే నా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని పాజ్ చేసి నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి